हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस प्लेनेट बायोलॉजी माय सेल्फ अंजू मौर्य और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पिछले दो लेक्चर में हमने कवर करा था फोटोसिंथेसिस के लिए जो अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे कि किस किस चीज़ों की जरूरत होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ठीक है इनकी जरूरत होती है क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट बनता है और क्या बनता है ऑक्सीजन रिलीज होती है तो ढेर सारे साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है वाटर से कि कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये भी प्रूफ हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था डी स्टार्च का एक्सपेरिमेंट देखा था हम लोगों ने लाइट और क्लोरोफिल के यूज़ के लिए ठीक है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट और क्लोरोफिल यूज होता है इसके अलावा हम लोगों ने प्रीशले इंगेन हॉज ठीक है सैक्स ने बताया था सैक्स ने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड क्या बनता है ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है ये सारी चीज़ें सैक्स ने बताया था ठीक है फिर हम लोगों ने और भी एक्सपेरिमेंट्स देखे थे जैसे आ, हमने आपको बताया था हिल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में और एंजल मान का एक्सपेरिमेंट तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर किया था दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस में कितने फोटो पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म फोटो से ऑक्सीजेनिक हैं और एनऑक्सीजेनिक हैं इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि कौन से पिगमेंट प्रोटीनिशियस हैं और कौन से पिगमेंट लिपिड नेचर के हैं तो हमें पता चला था कि ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक्सेप्ट द फाइकोबिलिंस आर वाटर इन सॉल्यूबल बिकॉज ऑफ लिपिड नेचर केवल फाइकोबिलिंस क्या है जो कि वाटर सॉल्यूबल है और प्रोटीनिशियस नेचर का है हम लोगों ने एक्सेसरी uh, और यूनिवर्सल प्रोटीन को भी देखा था हमने देखा था कि यूनिवर्सल सॉरी यूनिवर्सल पिगमेंट्स कौन से हैं क्लोरोफिल ए है और कौन है यूनिवर्सल का मतलब जो हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में है तो हमने देखा था वहाँ पे क्लोरोफिल ए है और कैरेटोनॉइड्स है क्योंकि क्लोरोफिल ए और कैरेटोनॉइड्स सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं फिर हमने ये भी देखा था कि कितने टाइप के फोटो सिस्टम्स होते हैं हमने देखा था कि फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम सेकेंड में कौन से फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर होते हैं और क्या होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि जो फोटो फोटो सिंथेटिक uh, प्रोसेस में दो स्टेप होता है पहला तो होता है लाइट रिएक्शन ये तो हम लोग देख चुके थे लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या होता है डार्क रिएक्शन ठीक है डार्क रिएक्शन या हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस एंड दिस इज़ लाइट इनडिपेंडेंट प्रोसेस मतलब कहने का मतलब यह है कि डार्क रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में भी होता है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन ठीक है तो ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता ये लाइट के लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ठीक है तो लाइट रिएक्शन क्या है लाइट डिपेंडेंट है ये तो हमें पता है दिस इज द लाइट डिपेंडेंट एंड दिस इज लाइट इनडिपेंडेंट ये है लाइट इनडिपेंडेंट अच्छा लाइट रिएक्शन कहाँ होती है ग्रैना में होती है इसलिए इसको हम लोगों ने ग्रैनल रिएक्शन कहा था क्या कहा था ग्रैनल रिएक्शन इसकी डिस्कवरी करी थी हिल साइंटिस्ट ने इसीलिए इसको हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं थोड़ा सा जानते रहिए डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है इसलिए इसको हम स्ट्रोमल रिएक्शन कहते हैं और इसकी डिस्कवरी करी थी एक ब्लैक मैन साइंटिस्ट ने बाद में हम लोग ब्लैक मैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ेंगे हालांकि आप डार्क रिएक्शन को समझते हैं ब्लैक मैं रिएक्शन भी कहते हैं लाइट रिएक्शन में क्योंकि फोटो आ, मतलब लाइट इन्वॉल्व होती है इसलिए इसको हम फोटो रिएक्शन कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज फोटो रिएक्शन जबकि डार्क रिएक्शन डजेंट डिपेंड अपॉन लाइट डायरेक्टली ठीक है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बायोसिंथेटिक प्रोसेस ये क्या है बायोसिंथेटिक रिएक्शंस तो हम लोग एक एक करके लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग अगर देखते हैं कि लाइट रिएक्शन को डिवाइड कर दिया जाए तो लाइट रिएक्शन दो तरीके की होती है लाइट रिएक्शन दो तरीके की है ठीक है लाइट रिएक्शन में होता क्या है जल्दी जल्दी बताइए मुझे पहली चीज़ लाइट एब्जॉर्बशन होती है लाइट एब्जॉर्बशन दूसरा क्या होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है वाटर का ब्रेकडाउन होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ओके तीसरी प्रोसेस क्या होती है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और चौथा प्रोसेस क्या होता है चौथा प्रोसेस ये होता है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर अब आप कहोगे कि एसिमिलेटरी पावर क्या है तो देखिए एसिमिलेटरी पावर में आते हैं एसिमिलेटरी पावर में आते हैं ए और एन हमने ऑलरेडी आपको बताया कि ए और एन लाइट रिएक्शन में बनता है ए टी पी इज़ द केमिकल पावर ठीक है इट इज़ द केमिकल पावर केमिकल एनर्जी है ए और जो एन है ये क्या है रिड्यूसिंग पावर है क्यों इसको हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं रिड्यूसिंग पावर इसलिए इसको कहते हैं इट इज़ अ केमिकल पावर एंड इट इज़ अ रिड्यूसिंग पावर 
क्योंकि हमने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में फाइनल लाइट इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है एन प्लस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है एन प्लस और एन प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है एन में तो जो रिड्यूसिंग पावर है वो है एन ए कैसे बनता है हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोटोन ग्रेडियंट प्रोटोन मोटिव फोर्स एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो ए वैसे जनरेट होता है तो केमिकल पावर प्लस रिड्यूसिंग पावर पावर को मिला के हम लोग क्या कहते हैं एसी मिलिट्री पावर दिस इज कॉल्ड एज एसी मिलिट्री पावर हालांकि इसको हम एसी मिलिट्री पावर क्यों कहते हैं क्योंकि इसका यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन या एसीमिलेशन एसीमिलेशन देखिए अगर आपको कहीं एसीमिलेशन वर्ड दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना एसीमिलेशन का मतलब ही होता है फूड फॉर्मेशन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस ठीक है तो क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से शुगर बनाने में और आपने ये भी देखा था कि पहला स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या बना था थ्री पी बना था ना थ्री पी जी द फर्स्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यूरिंग द फोटो प्रोसेस तो यह हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर और अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में ये ऐसी मिलिट्री पावर क्या हो जाता है हो जाता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन में यूज होता है इसलिए इसको हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था कि ये सब कहाँ हो रहा है लाइट रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ठीक है शुगर का फॉर्मेशन एटीपी और एन का यूज कहाँ हो रहा है डार्क रिएक्शन में तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है स्ट्रोमा में होती है देखिए क्योंकि लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है इसलिए और एटीपी का फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में होगा आगे हम लोग देखेंगे एटीपी का फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस में होगा तो इसीलिए मेरी बात ध्यान सुनना एटीपी के बनने की प्रोसेस को एटीपी के बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन क्या कहते हैं फॉस्फोराइलेशन आपने देखा था ना कि जब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड इन ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन क्योंकि फॉस्फेट जो है वो सारे के सारे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में प्रेजेंट है क्योंकि फॉस्फोराइलेशन का मतलब वहाँ पे एटीपी है और एटीपी है तो फॉस्फेट जरूरी है ए है तो फॉस्फेट जरूरी है नाइट्रोजन जरूरी है क्योंकि ए में न्यूक्लियोटाइड ए एक न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड है तो वहाँ पर फॉस्फेट भी होगा नाइट्रोजनस बेसिस भी होंगे तो नाइट्रोजन भी है और कहाँ पर क्या है फास्फोरस भी है सारे के सारे फास्फोराइलेशन रिएक्शन में ठीक है तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ये समझिएगा कि जो ए के बनने की प्रोसेस को हम फास्फोराइलेशन कहते हैं और ये फास्फोराइलेशन दो जगह होता है एक तो ये क्लोरोप्लास्ट में भी होता है ठीक है ध्यान समझना और दूसरा कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ये ए लाइट की प्रेजेंस में बनती है इसलिए इसको हम फोटो कहते हैं फोटो कहते हैं ठीक है फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं और और मेरी बात ध्यान सुनना माइटोकॉन्ड्रिया में ये ए कब पॉसिबल ए का बनना कैसे पॉसिबल हो पाता है हम लोग आगे जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ए एन और एफ के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ठीक है ये फाइनली एक्सेप्ट इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है फाइनल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसने दिया एन और एफ ने ऑक्सीडाइज हुआ तब तो इलेक्ट्रॉन निकला ना और इसी इलेक्ट्रॉन से फाइनली ए मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से फाइनली ए बनेगा और इस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है तो दो जगह ऑक्सी टर्म आया कहाँ पे एन और एफ का ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या है ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में ए बन पाता है ठीक है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ए बनता है उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ओके यहाँ तक बात समझ में आई क्यों इसको ऑक्सीडेटिव कहते हैं हमने आपको बताया क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीडेशन से रिलीज होता है एन और एफ और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है ऑक्सीजन तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में ये ए बन पाता है लाइट के प्रेजेंस में इसलिए इसको हम फोटो कहते हैं और माइटोकॉन्डिया में ये इसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अब हम लोग देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है लाइट रिएक्शन में दो तरीके के रिएक्शन होती है एक होता है नॉन साइक्लिक और दूसरा क्या होता है साइक्लिक दोनों का नाम है फोटो फॉस्फोराइलेशन फोटो फॉस्फोराइलेशन तो यह नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और यह है सॉरी यह नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन फोटो फॉस्फोराइलेशन ठीक है फोटो फॉस्फोराइलेशन और यह है साइक्लिक देखिए नॉन साइक्लिक में नॉन साइक्लिक कहाँ होता है इसमें पी एस वन 
और पी एस टू दोनों इन्वॉल्व होते हैं पी एस वन और पी एस टू दोनों होते हैं यहाँ पे केवल और केवल पी एस वन होता है सब कुछ मैं एन सी आर टी से ही पढ़ा रही हूँ आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना अगर आप अच्छे से लेक्चर देखते हो तो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा एन सी आर टी आप हालांकि अपने पास रखिए मैं बता दिया करूँगी इस टाइम हम लोग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं दो सौ बारह दो सौ ग्यारह के आसपास है तो उस सारी चीज़ों को मैं कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ एक जगह बता रही हूँ ठीक है तो देखिए यहाँ पर नॉन साइकिली फोटोफासबोरेशन में पी एस वन और पी एस टू दोनों होता है मैंने डिस्कस किया था आपको कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम ग्रैना कहते हैं पढ़ाया था ना कई बार बता चुकी हूँ मैं फिर से वन सेकेंड में बता रही हूँ ध्यान से सुनना है ग्रैना की यूनिट को हम लोग थैलेक्वाइड कहते हैं तो एक थैलेक्वाइड ये हो गया इसको हम थैलेक्वाइड लैमिली कह सकते हैं ग्रैना को आपस में जोड़ने वाली लैमिली को हम लोग स्ट्रोमल लैमिली कहते हैं ठीक है ना तो ये ग्रैनल लैमिली है और ये क्या है स्ट्रोमल लैमिली है जो दो ग्रैना को आपस में जोड़ती हैं हमने ये बताया था कि मान लीजिए ये है ग्रैना तो ग्रैना में हमें दो पोर्शन दिख रहे हैं एक जो बाहर दिख रहा है इसको हम कहेंगे एक्सपोज पार्ट या नॉन एप्रेस्ड एप्रेस्ड का मतलब होता है धसा हुआ नॉन एप्रेस्ड का मतलब जो एक्सपोज है तो जो एक्सपोज है उसमें पी एस वन होता है और जो नॉन एक्सपोज है सॉरी जो एक्सपोज है या नॉन एक्सपोज है नॉन एक्सपोज का मतलब जो धसा हुआ है इसको हम एप्रेस्ड रीजन भी कहते हैं तो एप्रेस्ड में क्या है पी एस टू है ठीक है पी एस टू है मेरी बात ध्यान से सुनना लेकिन जो स्ट्रोमल लेमिली है उसमें केवल एक्सपोज पार्ट है तो इसमें केवल और केवल क्या है पी एस वन है तो जहाँ पे पी एस वन पी एस टू दोनों है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे होता है नॉन साइक्लिक रिएक्शन और ये कहाँ हो पाता है ये होता है ग्रैनल लेमिली में कहाँ होता है ग्रैनल लेमिली में इसमें केवल पी एस वन है तो ये कहाँ होता है ये रिएक्शन कहाँ होती है स्ट्रोमल लेमिली में ठीक है अब आप यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि ये पी एस टू है पी एस टू है तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है फोटोलाइसिस कहते हैं और वाटर का ब्रेकडाउन क्या है ऑक्सीडेशन है है ना तो वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ हो पाएगा क्योंकि देखिए जो एप्रेस्ड रीजन है अप्रेस्ड मतलब जो धसा हुआ पार्ट इस तरीके से जो धसा हुआ पार्ट है धसे हुए पार्ट में ये वाटर यहाँ पे स्टोर कर सकता है जो एप्रेस्ड रीजन है वो वाटर वहाँ पे स्टोर कर सकता है अगर वो वहाँ पे वाटर स्टोर कर सकता है तो ब्रेकडाउन भी वही होगा ठीक है ना तो ब्रेकडाउन कहाँ होगा वाटर की फोटोलाइसिस कहाँ होगी जहाँ पे वाटर स्टोर है वाटर स्टोर कहाँ है एप्रेस्ड रीजन में ठीक है और एप्रेस्ड रीजन में कौन है पी ठीक है तो बताइए वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ होता है पी एस वन पे कि पी एस टू पे पी एस टू पे होता है क्योंकि पी एस टू वाटर को रिटेन कर सकता है क्योंकि वो एप्रेस रीजन में प्रेजेंट है तो बताइए कि वाटर का ब्रेकडाउन दोनों में कहाँ होगा जहाँ पे पी एस टू है तो यहाँ पे क्या होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है तो ऑक्सीजन रिलीज होएगा ठीक है ऑक्सीजन रिलीज होएगा ठीक है जब ऑक्सीजन रिलीज होएगा मेरी बात ध्यान से सुना जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ मेरी बात एकदम अच्छे से समझना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा वाटर टूटेगा तो क्या ऑक्सीजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रिलीज होंगे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाएगा और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन एक्सेप्ट करता है कौन करता है एन ठीक है और वह इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो जाता है एन मतलब एन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है वाटर से आता है है ना तो जब यहाँ पे वाटर रहेगा तभी वो एन ए डी पी प्लस इलेक्ट्रॉन लेके एन ए डी पी एच बनाएगा वाटर नहीं है वाटर नहीं है तो वहाँ पे एन ए डी पी एच नहीं बन पाएगा तो देखिए क्या यहाँ पे वाटर यहाँ पे पी एस टू है नहीं है तो यहाँ वाटर का ब्रेकडाउन हो पाएगा नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो एन ए डी पी एच नहीं बन पाएगा तो बताइए यहाँ पे नो फोटोलाइसिस नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटोलाइसिस यहाँ पे नहीं हो रहा है ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं हो रहा है और नो एन ए डी एच एन ए डी एच एन ए डी पी एच भी नहीं बन रहा है यहाँ पे एन ए डी पी एच बन रहा है यहाँ पे एन ए डी पी एच बन रहा है लेकिन एक चीज है फोटो फास्फोराइलेशन मतलब दोनों में ए टी पी बनता है दोनों में ए टी पी बनता है क्योंकि ए टी पी बनाने के लिए प्रोटॉन चाहिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ए टी पी बनाने के लिए अगर प्रोटोन चाहिए तो प्रोटोन प्रोटोन कहाँ कहाँ से आ सकता है पहला तो वाटर के ब्रेकडाउन से प्रोटोन आता है ठीक है मेरी बात सुनिएगा वाटर के ब्रेकडाउन से प्रोटॉन मिला क्योंकि वाटर टूटा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन तीनों मिला था दूसरा एक पंप होता है साइटोक्रोम बी एंड एफ या बी सिक्स एफ कहते हो आप वो पंप स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ल्यूमन में लाता है तो मान लीजिए मान लीज
ठीक है ना तो नॉन साइक्लिक में क्या हुआ वाटर के ब्रेकडाउन से भी प्रोटॉन मिलता है और जो पंप है साइटोक्रोम बी सिक्स एफ जो है वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को कहाँ लेके आता है ल्यूमन में लेकिन साइक्लिक में साइक्लिक में वाटर के ब्रेकडाउन से प्रोटॉन तो नहीं मिला फिर भी पंप प्रेजेंट है और पंप स्ट्रोमा से प्रोटॉन को ल्यूमन में लेके आएगा तो प्रोटॉन ग्रेडिएंट क्रिएट होगा एक मेम्ब्रेन के आर पर स्ट्रोमा में कम प्रोटॉन और ल्यूमन में ज़्यादा प्रोटॉन जिसकी वजह से उसी प्रोटॉन ग्रेडिएंट की वजह से ए बनती है तो ए का बनना दोनों जगह तय है मतलब यहाँ पर भी ए बनना और यहाँ पर भी ए बनना ठीक है यहाँ तक बात समझ में आई अब मुझे एक बात बताइए ये कहाँ हुआ ग्रैनल ये स्ट्रोमल ये सारी चीज़ें समझ में आ गई जो ग्रैनल लय मिली है जैसे मान लीजिए ग्रैनल लय मिली है इसको देखते रहिएगा और ये क्या है स्ट्रोमल लय मिली है है ना स्ट्रोमल लय मिली में एक, एक, एक केवल और केवल पी एस वन है टेक्निकली हम कहेंगे पी एस वन तो दोनों में है ग्रैनल में भी है स्ट्रोमल में भी है पी एस टू केवल ग्रैनल में है है ना पी एस टू केवल ग्रैनल में है पी एस वन दोनों में है ठीक है इस स्ट्रोमल लैमिली में इस स्ट्रोमल लैमिली में एक एंजाइम जो होता है एन ए डी पी प्लस रिडक्टेज एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है सब कुछ एन की लाइन है क्योंकि जब क्योंकि जब एन ए डी पी प्लस कन्वर्ट होता है एन ए डी पी एच में तो यहाँ पे इस एन ए डी पी प्लस रिडक्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है ठीक है ना तो इस ये एन ए डी पी प्लस रिडक्टेज एंजाइम केवल और केवल कहाँ होता है एप्रेस्ड रीजन में होता है कहाँ होता है एप्रेस्ड रीजन में इसलिए स्ट्रोमल लेमली में क्योंकि स्ट्रोमल लेमली में कहीं एप्रेस्ड रीजन है नहीं तो स्ट्रोमल लेमली में एन ए डी पी प्लस रिडक्टेज एबसेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि नॉन साइक्लिक में नॉन साइक्लिक में या ग्रैनल लेमली में यहाँ पे एन ए डी पी प्लस रिडक्टेज एंजाइम है है ना है लेकिन यहाँ पे एन ए डी पी प्लस रिडक्टेज एंजाइम एबसेंट है क्योंकि ये एन ए डी पी प्लस रिडक्टेज एंजाइम भी किस में होता है एप्रेस्ड रीजन में होता है कहाँ होता है एप्रेस्ड रीजन में होता है यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है इसके अलावा जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो वहाँ पे भी एक ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन रिलीज होगा तो वहाँ पर हम एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ठीक है इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में भी क्या था फोर एम जी एम एन प्लस था एम एन प्लस टू टू कैल्शियम था और वन क्लोराइड आयन था था ना तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहाँ प्रजेंट होते हैं थैलेक्वाइड लेमिली के इनर साइड में एप्रेस रीजन में ठीक है तो ये ही सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी पी एस टू पे ही प्रेजेंट पी एस टू के पास प्रेजेंट होता है तो ये सारे डिफरेंस आप याद रखेंगे कौन नॉन साइक्लिक में पी एस वन पी एस टू दोनों है ग्रैनल लेमिली में होगा यहाँ पे वाटर भी टूटेगा ऑक्सीजन भी रिलीज होएगी और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होएगा तो एन भी बनेगा एन भी बनेगा और ए भी बनेगी यहाँ पे एन ए डी पी प्लस रिडक्टेज एंजाइम होगा ठीक है क्योंकि एप्रेज रीजन में होता है और यहाँ पे एंजाइम नहीं होगा सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्यों इसको साइक्लिक कहते हैं हाँ एक और डिफरेंस एक और डिफरेंस नॉन साइक्लिक में आप पढ़ पाएंगे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में एक और डिफरेंस पढ़ पाएंगे कि साइक्लिक केवल तभी होता है जब आपकी जो लाइट है साइक्लिक तभी होता है जब आपकी लाइट मेरी बात ध्यान सुना जो लाइट का जो वेवलेंथ है वो सेवन सेवन हंड्रेड नैनोमीटर मतलब सिक्स एट्टी से ज़्यादा हो सिक्स एट्टी नैनोमीटर से ज़्यादा हो क्योंकि आप एक चीज़ जानिएगा कि जो फोर हंड्रेड नैनोमीटर से लेके फोर हंड्रेड नैनोमीटर से लेके सेवन हंड्रेड नैनोमीटर सेवन हंड्रेड नैनोमीटर की लाइट को हम लोग कहते हैं पार रीजन पार पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फोटोसिंथेटिकली मतलब जो फोटोसिंथेसिस जहाँ पे हो सकता है ठीक है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है उस वेवलेंथ को हम लोग क्या कहते हैं पार कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन और पार कितना है फोर नैनोमीटर से लेके इसको हम लोग सेवन यही विजिबल विजिबल स्पेक्ट्रम है ठीक है विजिबल विजिबल का मतलब समझ रहे हैं ना जो विबग्योर वाला आपका है ना विबग्योर 
तो विबग्योर का मतलब सबसे फोर हंड्रेड नैनोमीटर की लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है वायलेट और सेवन हंड्रेड रेड लाइट ठीक है ना तो सेवन हंड्रेड फोर हंड्रेड पे वायलेट हो गया और सेवन हंड्रेड पे क्या हो गया रेड हो गया तो पार रीजन समझ में आया जिसको हम विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं अगर इससे कम की लाइट है इससे कम की लाइट है फोर हंड्रेड से कम की लाइट है तो इसको हम क्या कहेंगे अल्ट्रा वायलेट बहुत आसान है 400 से कम की को हम अल्ट्रा वायलेट कहेंगे क्योंकि 400 से वायलेट स्टार्ट हो रहा है 400 से कम को हम क्या कहेंगे अल्ट्रा वायलेट कहेंगे 700 मतलब 700 पे कौन है रेड है तो 700 से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे फार रेड कहेंगे फार रेड इन्फ्रा रेड ठीक है इस तरीके से तो आप इतना समझ लीजिए कि फोर से यहाँ तक जो फोर टू सेवन नैनोमीटर है उसको हम लोग पार कहते हैं फोटो एक्टिव रेडिएशन और जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं इससे कम हुआ तो अल्ट्रा वायलेट इससे ज़्यादा हुआ तो फार रेड या इन्फ्रा रेड अब बताइए मुझे कि जो साइक्लिक तभी हो पाता है जब लाइट 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की हो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की होने के बाद साइक्लिक होने लग जाता है ऐसा क्यों है लेकिन जबकि मतलब 700 नैनोमीटर के आसपास की लाइट होनी चाहिए जबकि नॉन साइक्लिक जो है वो 700 नैनोमीटर से कम की लाइट होगी तभी नॉन साइक्लिक हो पाएगा जब 700 कम से 700 से कम की नैनोमीटर की लाइट होगी तो उस तब वहाँ पर नॉन साइक्लिक होगा जबकि साइक्लिक क्या होगा सेवन नैनोमीटर मतलब जो सिक्स नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट होगी या 700 ये कितने पे हो सकता है 680 पे होगा ठीक है और ये कितने पे होता है 700 ऐसा क्यों होता है आप एक बात ध्यान से समझिएगा आप लोगों ने कभी प्लैंक्स इक्वेशन पढ़ा है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं E इज इक्वल टू एच सी वाई लैमडा जिसमें H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट ये है देखिए वेव लेंथ बढ़ाने पे वेव लेंथ जब वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द एनर्जी वेवलेंथ बढ़ाने पे एनर्जी कम हो जाती है ठीक है वेवलेंथ बढ़ाने पे एनर्जी कम हो जाती है तो वेवलेंथ अगर बढ़ा ठीक है वेवलेंथ अगर बढ़ा तो एनर्जी कम होगी मेरी बात ध्यान सुनिए वेवलेंथ बढ़ा तो एनर्जी कम होगी और एनर्जी कम होगी तो क्या होगा अब पहले ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा यहाँ पे इस इस वाले नॉन साइक्लिक में वाटर भी तो तोड़ना है ठीक है नॉन साइक्लिक में वाटर क्यों टूट पाता है क्योंकि वेवलेंथ कम है और एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि वाटर तोड़ने के लिए पी एस टू चाहिए पी एस टू को वाटर अगर तोड़ना है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए ऑब्वियसली वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा चाहिए ठीक है तो वे, अगर वेवलेंथ बढ़ गया वेवलेंथ जब ज़्यादा है तो वहाँ पे नॉन साइक्लिक ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि एनर्जी कम हो चुकी है अगर एनर्जी कम हो चुकी है तो वाटर टूट नहीं पाएगा इसलिए पी को रखना ही क्यों है तो वहाँ पर केवल और केवल पी होने लगता है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि नॉन साइक्लिक या साइक्लिक कब होगा जब जब लाइट 680 एटी नैनोमीटर से ज़्यादा की होगी तभी साइक्लिक होगा मतलब से सेवन हंड्रेड नैनोमीटर के आसपास और नॉन साइक्लिक कम वेवलेंथ पे क्यों होता है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए एनर्जी ज़्यादा होने का रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पे वाटर भी तोड़ना है ठीक है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाँ साइक्लिक को ही हम लोग पढ़ पढ़ते हैं तो नॉन साइक्लिक पहले नॉन साइक्लिक देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन इसको एकदम अच्छे से समझिएगा नॉन साइक्लिक हमने बता दिया पी एस वन पी एस टू दोनों होगा तो देखिए होता क्या है होता ये है कि हमने आपको बताया था कि पी एस वन और पी एस टू का जो नॉमन क्लेचर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी ऑर्डर ऑफ जिस 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 ऑर्डर में उनको डिस्कवर किया गया था है किया गया है उसी के बेसिस पे इनका नॉमन क्लेचर है मतलब पी एस वन पहले डिस्कवर हुआ पी एस टू बाद में डिस्कवर हुआ अगर इनको हम फंक्शन के बेसिस पे इनका नॉमन क्लेचर करने लग जाएं तो पी एस टू पहले फंक्शन करता है कि नहीं जब आप नॉन साइक्लिक देखेंगे तो पहले जो फंक्शन होता है वो किसका होता है पी एस टू का यहाँ पे डायग्राम देखिए जैसे क्या है डायग्राम को ध्यान से समझिएगा ये वाला डायग्राम पी एस नॉन साइक्लिक में क्या होता है अब एक बात बताइए मुझे कि फोटो सिस्टम सेकेंड है फोटो सिस्टम सेकेंड के फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ना क्लोरोफिल ए का केवल एक मॉलिक्यूल तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जब बताइए पी सिक्स एटी क्या कहेंगे पी सिक्स एटी क्या है इट इज़ द फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर ऑफ द फोटो सिस्टम सेकेंड और पी सिक्स एटी इज द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर ऑफ पी एस टू है ना तो इसमें क्या हुआ कि जब जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा मान लीजिए मैंने यहाँ पे फोर फोटोन की लाइट बना दी ठीक है जब ये लाइट एब्जॉर्व करेगा 
तो अब इसको एक्साइटेड होने के लिए फोर फोटोन लाइट की जरूरत पड़ेगी मैं ये आगे आपको समझाऊंगी जब इसने लाइट एब्जॉर्ब किया तो ये एक्साइटेड हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ऑर्बिटल से बाहर जाएगा एक्साइटेड होगा तो ये क्या हो गया पी सिक्स ए टी ये एक्साइटेड हो गया ठीक है ना इसके बाद क्या हुआ अब मेरी बात एकदम ध्यान समझना कि इसका जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया तो इसको कोई एक एक कैरियर लेगा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर समझने की कोशिश करिएगा जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे है फियोफाइटिन फियोफाइटिन हालांकि आपके एन में नहीं है फिर भी मैं दे दे रही हूँ बता दे रही हूँ आप देख लीजिएगा फियोफाइटिन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इसका रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा इसका रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो सके ठीक है रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब यह है एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन ये सबसे क्योंकि इसके पास सबसे हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है ठीक है तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये सबसे हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है अब जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ रिलीज होएगी जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होएगी तो अब वो इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल के पास जाएगा उसका रेडॉक्स पोटेंशियल पहले वाले से कम होगा ठीक है ना उसका रेडॉक्स पोटेंशियल पहले वाले से कम होगा तो ये डाउन अब हम कहेंगे जब इसको हम रेडॉक्स पोटेंशियल पे रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल बनाएंगे तब हम देखेंगे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है उसके बाद जिस जिस मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करते हुए जा रहा है तो ये क्यूनोन ए क्यूनोन ए ठीक है मैं ऐसे बना दूँ ये जाएगा क्यूनोन ए फिर क्यूनोन बी ठीक है क्यूनोन बी और फिर जाएगा ये साइटोक्रोम बी एंड एफ के पास अब आप ध्यान देना ये साइटोक्रोम बी एंड एफ साइटोक्रोम बी एंड एफ एक प्रोटॉन पंप है मतलब इलेक्ट्रॉन देखिए इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है डाउन हिल जा रहा है क्योंकि रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में मैंने डाउन हिल कहा सबसे ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल इसका है फिर जैसे जिस 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 मॉलिक्यूल के पास जाएगा उसका रेडॉक्स पोटेंशियल रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है उसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा कम होगा तो ये डाउन हिल जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन ओके तो फिर ये साइटोक्रोम बी क्या है साइटोक्रोम बी या बी एंड एफ जो है वो एक प्रोटोन पम्प है जब ये इलेक्ट्रॉन को जब ये इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करता है जब ये इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करता है तो ये प्रोटॉन को मेरी बात ध्यान सुने ये प्रोटॉन को स्ट्रोमा से प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमन में पंप करता है स्ट्रोमा से थैलेक्वाइड ल्यूमन में पंप करता है जैसे सपोज करिए कि ये एक थैलेक्वाइड है ये एक थे तो ग्रहना की यूनिट थैलेक्वाइड है ना ये एक थैलेक्वाइड है और यहाँ पर ये पी है पी से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फाइनली गया और इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पर आया साइटोक्रोम बी एंड एफ के पास आया जब ये साइटोक्रोम बी एन एफ इलेक्ट्रॉन को आगे पास करेगा तो क्योंकि ये थैलेक्वाइड है है ना ये थैलेक्वाइड थैलेक्वाइड के बाहर क्या होगा स्ट्रोमा ही तो होएगा ठीक है स्ट्रोमा है और ये क्या है ल्यूमन है इसको आप ऐसे समझिएगा जब इलेक्ट्रॉन को ये आगे ट्रांसफर करेगा तो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमन में भेजेगा तो ये प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमन में जब भेजेगा जब ये प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमन में भेजेगा तो यहीं पर प्रोटोन ग्रेडियन क्रिएट होगा और ए से क्या बनेगा सॉरी ए डी से और इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनेगा ए टी पी का क्योंकि आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है ये डायग्राम में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसा बना दे रही हूँ बाकी हम लोग केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म में देखेंगे कि ए टी पी कैसे बनती है अब देखिए हुआ क्या ठीक है फाइनली फाइनली साइटोक्रोम बी सिक्स एफ से ये इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के पास आता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टोसियानिन क्या नाम है पी का नाम है प्लास्टोसियानिन प्लास्टोसियानिन एक कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट याद रखना आप ठीक है कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट ब्लू कलर पिगमेंट है क्योंकि सियानिन वर्ड आ गया जैसे आप पेओ फाइव सी और ये सब पढ़ते हो ना तो सियानिन जैसे ये क्या कहते हैं बीजी या साइनो फाइसी तो इस साइनो बैक्टीरिया सियानिन वर्ड आया मतलब वो कैसा है ब्लू कलर ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कौन है प्लास्टोसियानिन और प्लास्टोसियानिन ये फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, ट्रांसफ़र करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को किसको ट्रांसफ़र करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में क्या होगा पी P700 का मतलब 
ये फोटो सिस्टम फर्स्ट टिक का है फिर रिएक्शन सेंटर में पाया जाने वाला क्लोरोफिल ए है अब ये भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा ऐसा नहीं और ये कितने की लाइट एब्जॉर्ब करेगा सेवन नैनोमीटर और ये सिक्स नैनोमीटर है ना ये तो आपको पता है अभी अभी मैंने बताया और ये भी ये भी फोर फोटोन की लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होता है ठीक है अब बताइए ये भी यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ये ये रिएक्शन यहाँ तक छोड़ दीजिए आप जब पी तो ये भी कहाँ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे एक्साइटेड और यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाट एवर ए वन ए जीरो ऐसे होता है ए जीरो फिर ए वन आपको ये सब स्किप कर देना है बस समझना है ठीक है फाइनली ये जाता है फेरीडॉक्सिन के पास फेरीडॉक्सिन अब आप मुझे बताइए कि फेरीडॉक्सिन कहाँ होता है फेरीडॉक्सिन आप जानिएगा फेरीडॉक्सिन थैलेक्वाइड यहाँ देखिए थैलेक्वाइड थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के स्ट्रोमल साइड में होता है यहाँ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के स्ट्रोमल साइड में होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात आज जानते रहिएगा स्ट्रोमल साइड में होता है एंड फेरीडॉक्सिन इज द फेरीडॉक्सिन इज द आयरन सल्फर प्रोटीन पढ़ाया है मैंने मिनरल न्यूट्रिशन में फेरीडॉक्सिन क्या है आयरन सल्फर प्रोटीन और फाइनली फेरीडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा एन के पास और एन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस हो जाएगा किसमें एन में एन इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस हो जाएगा एन में ठीक है ना बात समझ में आ रही है तो फाइनल इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है एन सवाल ये है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिया ठीक है जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ये क्लोरोफिल ए ही है ना तो बताइए क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन कौन देता है क्लोरोफिल ए को अपना जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है उसको कौन कंप्लीट करता है वाटर तो अब यहाँ पे यहाँ पे एक और चीज़ होता है क्या होता है वाटर की स्प्लिटिंग और वाटर की स्प्लिटिंग से क्या रिलीज होगा ऑक्सीजन रिलीज होगा फोर प्रोटोन रिलीज होगा और फोर इलेक्ट्रॉन तो ये वाटर वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए को जाता है और क्लोरोफिल ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरोफिल ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा फाइनली ये बना लेगा ए और एन और इसी ए और एन का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमारा जो फूड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है तो शुगर बनता है तो फाइनली इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहाँ चला गया फूड में मतलब कहने का मतलब हम लोग जो फूड खा रहे हैं हम लोग जो फूड खा रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किसका प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए का मतलब क्लोरोफिल ए की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे पास ठीक है हमारे लिए और क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल ए को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है वाटर तभी तुम लोग कहते हैं ना जल ही जीवन है वाकई में अगर वाटर ना हो तो ये सारी की सारी चीज़ें रुक जाएंगी तो हमें खाना भी नहीं मिल पाएगा तो वाटर का जो वाटर जो है वाटर का इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए की डिफिशिएंसी को फुलफिल करता है जबकि क्लोरोफिल ए वाला इलेक्ट्रॉन फाइनली और अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल ए ऑफ पी या पी एस के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को कौन फुलफिल करता है ये क्लोरोफिल टू सॉरी पी एस टू का इलेक्ट्रॉन तो पी एस टू का इलेक्ट्रॉन पी एस वन के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को फुलफिल करता है और पी एस टू के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को वाटर फुलफिल करता है और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है एन ए डी पी प्लस है इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है वाटर है इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है वाटर है तो जब आप जब आप इस स्कीम को जब आप इसको यहाँ देखिए मैं इसको बिटा दे रही हूँ मतलब ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसको मैंने प्लास्टोस यानी इन कापर कंटेनिंग पिगमेंट इसको जब हम लोग रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक जेड स्कीम बनेगा ऐसे जेड स्कीम मैंने नहीं बनाया ये रिडॉक्स पोटेंशियल स्कीम पे जब स्केल पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो जेड बनेगा जेड का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो किसका है बताइए मुझे सबसे ज़्यादा किसका है प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेप्टर का है है ना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से तो देखिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का है फिर वो कहाँ गया डाउन हिल गया डाउन हिल का मतलब फिर ये पी एस टू तक गया डाउन हिल तक गया पी एस टू से फिर पी एस वन पी एस वन से फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया अप हिल गया है कि नहीं इलेक्ट्रॉन जब रिड्यूस पोटेंशियल आप यहाँ पर रिड्यूस पोटेंशियल बना दीजिए तो सबसे ज़्यादा ऊपर है ना ये 
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रेड्यूस रेडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है फिर ये डाउन हिल गया ठीक है पी एस वन ये फिर इसका जो ये कहा जाएगा पी एस वन से तो फिर ये अप हिल जाएगा ना ऊपर जाएगा फिर ये पी एस पी एस वन से फिर ये डाउन हिल आएगा और फाइनली एन प्लस लेके इसको क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा तो जब आप ये ड्रॉ करेंगे जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो ये आपको एक जेड स्कीम दिखेगा पूरा का पूरा जेड स्ट्रक्चर दिखेगा इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जेड स्कीम कहते हैं ठीक है तो कहने का मतलब कहने का मतलब क्लोरोफिल मतलब पी एस टू से पी एस टू से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक देखिए मैंने ऐसे बनाया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक ये पहले अपहिल गया फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पी एस वन तक ये डाउन हिल गया है ना डाउन हिल गया और पी एस वन से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक ये कहाँ गया अपहिल गया और पी एस वन से एन ए डी प्लस एन ए डी पी प्लस तक ये फिर कैसे गया डाउन हिल गया तो फिर से देखिए पी एस टू से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक अप हिल गया ठीक है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पी एस वन तक ये डाउन हिल गया पी एस वन से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक ये अप हिल गया है ना और फिर पी एस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये एन ए डी पी प्लस के पास कैसे गया डाउन हिल गया तो ये चीज़ें आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा अब ये बात बताइए मुझे कि यही चीज़ आपको दिया है कि वाटर की अगला जो टॉपिक है पेज नंबर आपके 212 पे कि जो वाटर स्प्लिटिंग है वाटर स्प्लिटिंग है वो क्या क्या कहाँ हुआ तो वाटर की स्प्लिटिंग वाटर स्प्लिटिंग कहाँ हुएगी देखिए अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए ये है एक थैलेक्वाइड ठीक है ये है एक थैलेक्वाइड पी एस टू यहाँ पर यह है पी एस टू पी एस टू पी एस टू में ये अप्रेस रीजन ऐसे अगर इस मेम्ब्रेन को मैं ऐसे बना दूँ क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है ना तो डबल लेयर होएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का ऐसे ऐसे होएगा ना ये ऐसे होएगा ठीक है तो अगर मैंने इसको बना दिया तो पी एस टू वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा जैसे यहाँ पर वाटर ब्रेक हो रहा है ना किस में ऑक्सीजन में फोर प्रोटोन में और फोर इलेक्ट्रॉन में तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ प्रेजेंट होगा या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा ऑक्स तो ऑक्स जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है तो प्रोटॉन कहाँ रिलीज हो रहा है ल्यूमन में कहाँ रिलीज हो रहा है ल्यूमन में इलेक्ट्रॉन भी ल्यूमन ऑक्सीजन कहाँ बन रहा है ल्यूमन में याद रखना है सारी चीज़ ऑक्सीजन कहाँ बन रही है ल्यूमन में वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के ल्यूमन इनर मेम्ब्रेन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड मतलब ल्यूमन साइड में याद रखिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में ठीक है इनर साइड ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन या इनर साइड क्या है ल्यूमन साइड कहाँ है ल्यूमन साइड पी एस टू कहाँ है आपको पता है जबकि फाइनली ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा 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 साइटोक्रोम बी सिक्स एफ इसको पी एस वन और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये फेरीडॉक्सिन फेरीडॉक्सिन के बाद फेरीडॉक्सिन के बाद फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को कौन लेगा एन ए डी पी प्लस फेरीडॉक्सिन कहाँ है फेरीडॉक्सिन इज द आयरन सल्फर प्रोटीन और फेरीडॉक्सिन है कहाँ पे बात को ध्यान से समझना है फेरीडॉक्सिन है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड में थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड मतलब स्ट्रोमल साइड में ये एक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है क्या है एक्सट्रेंसिक मतलब मेम्ब्रेन के बाहर वाली प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है ओके तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो वाटर कहाँ पे टूटा जबकि अगर हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की तो साइक्लिक अगर हम देखें साइक्लिक की साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं कि केवल और केवल कहाँ होगा बताइए मुझे ये स्ट्रोमल लेमिली में होगा है ना स्ट्रोमल लेमिली क्या क्या बनेगा ये तो पता है ए तो बनेगी लेकिन एन नहीं बनेगा ऑक्सीजन ब्रेक नहीं होगा मतलब ऑक्सीजन नहीं बनेगा वाटर ब्रेक नहीं होगा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो एन नहीं बनेगा ठीक है और कब होएगी ये रिएक्शन बताइए मुझे कब होएगा साइक्लिक जब जब वेबलेंथ 680 से ज़्यादा जब वेबलेंथ छः से ज़्यादा होएगी तो एनर्जी मतलब सेवन हंड्रेड के आसपास होगा तो एनर्जी कम बचेगी एनर्जी कम होगी और एनर्जी कम है तो पी एस टू वर्क नहीं कर पाएगा बिकॉज पी एस टू पी एस टू इज़ नॉट ऑपरेशनल एट द लोएस्ट लोअर एनर्जी बिकॉज पी एस टू हैज़ टू पी एस टू हैज़ टू ब्रेक द वाटर है कि नहीं पी एस टू को वाटर को तोड़ना है तो हम कह सकेंगे कि ये वेबलेंथ जब ज़्यादा वेबलेंथ होगी तभी हो पाएगी अब इसमें क्यों क्यों इसको साइकिल कहते हैं क्योंकि देखिए 
यहाँ पे पी है पी के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हम पी कहेंगे इसने लाइट ऑब्जॉर्ब किया फोर फोटोन लाइट ऑब्जॉर्ब किया ओके आर यू गेटिंग पॉइंट्स ठीक है तो आ, इसने क्या किया इसने इस ये एक्साइटेड स्टेट में गया ओके कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ से आया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है ना फाइनली इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी सिक्स एफ को दिया साइटोक्रोम बी सिक्स एफ मेरी बात अब अच्छे से सुनना है साइटोक्रोम बी सिक्स एफ क्या करता है प्रोटॉन को पंप करता है स्ट्रोमा से स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ स्ट्रोमा से ल्यूमन तो यहाँ भी तो प्रोटॉन आएगा प्रोटॉन यहाँ भी आएगा ल्यूमन में तो यहाँ पे भी क्या बनेगा ए तो बनेगा ही बनेगा किससे ए और इनऑर्गेनिक क्योंकि हमने कहा कि प्रोटॉन बना मतलब जो ए बनाने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए क्रॉस द मेम्ब्रेन तो प्रोटॉन तो यहाँ पे भी है साइटोक्रोम बी सिक्स एफ फिर फाइनली ये प्लास्टोसियानिन भी होता है किसी किसी बुक में दिया है फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया क्योंकि समस्या ये है कि यहाँ पे पी एस टू ऑपरेशन है नहीं पी एस टू ऑपरेशनल है नहीं पी एस टू वर्क कर नहीं पाएगा वाटर टूट ही नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो वाटर से मिलने से रहा क्योंकि वहाँ पर वाटर अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को दे रहा था तब क्लोरोफिल लगातार अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा था इसलिए वो नॉन साइक्लिक था लेकिन यहाँ पे वाटर टूट नहीं रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो वाटर से मिलने से रहा तो करना क्या है भाई हमें एटीपी बना लेते हैं इनका कहना है कि हम एटीपी ही बना लेते हैं हमें इलेक्ट्रॉन कहीं और से नहीं मिलना है इसलिए हमें अपने इलेक्ट्रॉन को बचा के रखना हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देंगे और इलेक्ट्रॉन देने से ही एन बनेगा तो चलो एन नहीं बनाया एन नहीं बनाया लेकिन हमने केवल ए बना लिया तो एक चीज़ आप ये समझना कि आपको इतना पता होना चाहिए कि ए दोनों में बन रही है ए दोनों में बन रही है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में लेकिन एन केवल नॉन साइक्लिक में बन रहा है तो एक डिफरेंस क्रिएट होएगा ना एन और ए के के अमाउंट में ए ज़्यादा होगी ए ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एन है कि नहीं एज़ कम्पेयर टू एन तो क्या होगा तो इसी वजह से इसी वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से जब शुगर बनता है तो वहाँ पे भी सिस्टम ने नेचर ने ऐसा कर दिया है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर बनाने के लिए ए और एन चाहिए तो हमारे पास प्लांट के पास एन के कंपैरिजन में ए ज़्यादा है इसलिए एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में तीन ए और दो एन लगता है अब आप समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस क्यों है ये ए क्योंकि प्लांट के पास ज़्यादा है जबकि एन कम ये लाइन आपके एन की है ये लाइन आपके एन में जब मैं कैलविन शाकिल पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कहाँ पे है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ग्लूकोज क्योंकि एक ग्लूकोज के लिए सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना पड़ेगा ना तो वहाँ पर अट्ठारह ए और बारह एन लग जाएंगे तो ये डिफरेंस क्यों है ड्यू टू द कि मतलब साइकिल को नॉन साइकिलिक में दोनों मिला के साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में ए बन रहा है जबकि एन तो केवल नॉन साइक्लिक में बन रहा है इसलिए ये डिफरेंस होता है तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक देखा अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म क्या है ठीक है और केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के वजह से या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किस तरीके से ए के बनने की प्रक्रिया को बताता है ठीक है थैंक यू